നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോക്കോമ എന്നുള്ളൊരു അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ചൈതന്യ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റും അതുപോലെ ഗ്ലോക്കോമ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ മീര നായരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗ്ലോക്കോമ ഇപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വലിയ അവബോധമില്ലാത്തൊരു അസുഖം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലോ ഗ്ലോക്കോമയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്ലോക്കോമയുടെ വീക്കാണ് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ഓരോ ഓർഗൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഗ്ലോക്കോമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പല രീതിയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിനുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ കൊണ്ടുള്ള കുറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു ചിലത് നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പൊതുജനത്തിലേക്ക് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോഴും ഗ്ലോക്കോമ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐസ്ബെർഗ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ബെർഗിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു മേജർ പാർട്ട് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാതെ തന്നെ പോകുന്നു ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണോ ഗ്ലോക്കോമയിൽ ഇത്രയേറെ നമ്മളൊരു ഇപ്പോഴും അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണോ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു അന്ധതയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് അതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഗ്ലോക്കോമ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അതിനെ ഒരു തരത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസുഖം നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും അതിന് തക്കതമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയാൽ അന്ധതയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാതെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ ഗ്ലോക്കോമ കൊണ്ടു വന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അത് ബാധിക്കുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കപ്പെടും ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച സിഗ്നൽസ് തലച്ചോർ വരെ എത്തുന്ന ഓപ്റ്റിക് നെർവിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു അന്ധതയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് നേത്ര രോഗമാണിത് ഈ അന് ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അന്ധത എത്തി ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണിലെ മർദ്ദ കണ്ണിലെ പ്രഷർ കണ്ണിലെ ഇൻട്രോക്കുലർ പ്രഷർ അതായത് കണ്ണ് കണ്ണിലെ മർദ്ദം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരണം ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഏക കാരണം അപ്പോൾ കണ്ണിലെ പ്രഷർ നോർമലായിട്ട് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ണിൻ്റെ നിരമ്പ് ഓപ്റ്റിക് നെർവിനെ ബാധിക്കാതെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നം പേഷ്യൻസിന് യാതൊരു ആദ്യഘട്ടം ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു ലോ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അവസാന കാലത്താണ് അത് കാഴ്ച കണ്ണിൻ്റെ വ്യൂഹം കുറഞ്ഞ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഗ്ലോക്കോമയുടെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഐസ്ബെർഗ് അതായത് നമ്മൾ ഐസ്ബെർഗിനകത്ത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്നു അടിയിൽ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാതെ വലിയൊരു ഒരു ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിലുണ്ട് അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്ലോക്കോമയുടെ ചികിത്സ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ ഇന്ത്യയിലോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇത്തരം ഒരു മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് വേൾഡിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഡെക്കേഡിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് പുതുതായിട്ട് ഗ്ലോക്കോമ ഡയഗ്നോസ് ആയിട്ടുള്ള സൂചന ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് കണ്ണിനെ ബാധിച്ച് ബൈലാറ്ററൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ആവുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നാല് ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്കാണ് ഗ്ലോക്കോമ വർഷം തോറും ഡയഗ്നോസ് ആവുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് വേൾഡ് ആവറേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഗ്ലോക്കോമ ഇയർലി ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ണ് നമുക്കറിയാം കാഴ്ചയിൽ ഏതൊരു ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പനി ബാധിച്ചോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ ഹൃദ്രോഗമാകട്ടെ എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ
കണ്ണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർ ഹൈ ചെറുപ്പത്തിലെ കണ്ണാടി ദൂര കാഴ്ച ഇല്ലാതെ കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മയോപ്യ എന്ന് പറയും മയോപ്യ ആൾക്കാർക്കും ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഒരേ ജീനു കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് അൺലെസ് അതർവൈസ് പ്രൂവ്ഡ് എല്ലാ മയോപ്പിക് ഇൻഡിവിജ്വലും ആഫ്റ്റർ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒന്ന് ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ഗ്ലോക്കോമ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൂടാതെ വേറെ അസുഖങ്ങൾ ഡയബറ്റിസ് ബി പി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വേറെ സെക്കൻഡറി കാരണങ്ങൾ കാരണം ഗ്ലോക്കോമ വരാം അതുകൊണ്ട് അവരും അവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പേഷ്യൻസ് ആൾക്കാർ കോമ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു ടോട്ടൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഐ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഗ്ലോക്കോമ വേറെയും ചില കണ്ടീഷൻസിൽ വരാം അതായത് പല പല അസുഖങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ് ഗുളികൾ എടുക്കേണ്ടി വരാം തുക രോഗങ്ങൾക്ക് ശ്വാസമുട്ടൽ ഇ എൻ ടി വിഭാഗത്തെ അലർജി അസുഖങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലൈഫ് സേവിങ് ആയിട്ട് പിന്നെ അവയവ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് നടന്ന പേഷ്യൻസിന് സ്റ്റീറോയിഡ് മെയിൻ്റനൻസ് തെറാപ്പി ഉണ്ടാവും സ്റ്റീറോയിഡ് സ്കിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർ പല അസുഖങ്ങൾക്കും ക്രീംസും ഓയിൻമെൻസും ലോഷൻസും ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള തെറാപ്പി എടുക്കുന്നവർക്ക് എടുത്തേ പറ്റൂ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തേ പറ്റൂ പക്ഷേ അവർ വന്ന് ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടിന്റെ പ്രഷർ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ബിക്കോസ് അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഗ്ലോക്കോമ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റീറോയിഡ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിൽ പ്രഷർ മൊമെൻ്ററിലി ഓൺ തെറാപ്പി ടൈമിൽ വരാം അതുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയം പ്രഷർ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേ പറ്റൂ ലൈഫ് സേവിങ് ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ആ ഒരു അവയർനെസ് ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്റ്റീറോയിഡ് തെറാപ്പി ഏജിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ണട ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേച്ച കണ്ണട ഉപയോഗിക്കാൻ വായിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ കണ്ണട ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ണട ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈവൻ റോഡ് സൈഡിൽ പോലും കണ്ണട ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ പോലും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സൈഡിൽ പോലും നമുക്ക് കണ്ണടകൾ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണട ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കണ്ണട ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ഒരു ചെക്കപ്പോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോ ചെയ്യാതെയാണ് ഇപ്പോഴും ബഹുഭൂരിപക്ഷം കണ്ണടയും ഇപ്പോഴും വിൽക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടു കണ്ണട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കണ്ണട കായ്ക്ക കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ അടുത്തൊരു കണ്ണട കടയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നോക്കി അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ണട വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഒരു കേരളത്തിലുള്ളൊരു ഒരു പതിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം അസുഖങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായി തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നം ഞാൻ എല്ലാ ആൾക്കാരും കണ്ണാടി ഷോപ്പിൽ പോയി കണ്ണട മാറാൻ പോകുന്ന മാറുന്ന സമയം തീർച്ചയായിട്ടും വയ ഡോക്ടർ പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് വളരെ എസെൻഷ്യലാണ് എസ് എസ്പെഷ്യലി നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് നടത്തിയാൽ ഡോക്ടർ തന്നെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആ അയാൾക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ വേറെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് നോക്കും അത് ഗ്ലോക്കോമോ ടെൻഡൻസി ഉള്ളതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരു സൂചന നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് കണ്ണാടി ഇല്ലാത്തൊരാൾക്ക് വെറും റീഡിങ് ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു വയ ഡോക്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് സോ എല്ലാവരും കഴിയുന്നതും വയ ഡോക്ടർ തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ സ്റ്റൈൽ ഫാഷനബിൾ ഉള്ള ഫ്രെയിം സെലക്ഷനും തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്റ്റിക്കൽസിൽ പോവാം സാർ ഗ്ലോക്കോമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോക്കോമയെ തരംതിരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഗ്ലോക്കോമകളാണ് ഉള്ളത് ഗ്ലോക്കോമ മെയിനായിട്ട് പ്രൈമറി ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയാം പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ആംഗിളും ക്ലോസ്ഡ് ആംഗിളും ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയാണ് വെസ
So, this angle closure glaucoma is still at the same time. We have to do this in Southeast Asia. We have to do this in Southeast Asia. We have to do this in the doctor's office. We have to do this in the specialist. We have to do this in a special test microscope. We have to do this in a prism. We have to rotate this in 360 degrees. We have to do this in a closed hand. We have to do this in a laser therapy. We have to do this in a medical treatment. We have to do this in a little bit. We have to do this in a little bit. We have to do this in a little bit. Maintain jaya nukum. So, ini laser treatment ni, nama kita totally preventive ana. Ada urus specialist doctor ini test jaya. Anu dana urus dana tu lekspertis beranam. Ada na terusnya item jalan lawat almalji sahaja detect ini dite. Abra referee um specialist ni ada tu ten specialist ini test jaya ini dite. Ar ka ar ka ana critical stage allah dah. Ar ka ana laser beranda ana kandai ti. Ada laser jaya dale. Nama kita asalnya na early stage la arrest dia ampetu. Ada walaian important item lalu type of primary angle closure glaucoma ana. Ini kuat ada secondary glaucoma. Secondary glaucoma itu warnanya kandina itu berasa orang 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 itu beram, alat itu dahat berasa orang orang itu part itu beram, alinggil si cuk nama kandina itu glaucoma itu warnanya orang entity orang, adil kunjung orang itu glaucoma jenis apa tanah beram, alinggil abad itu walar cair itu alinggilum kalah khatat itu adil glaucoma itu itu neuro damage itu Waram, mudah biasa, atau itu mupatan juga biasa. Beri glaucoma manifesti ini, atau satu juvenile glaucoma, na, ini parah ini. Ada urup ada, ada family le rani ini, atau jenis apa nama ya, urup linkage jodoh ada. Ini mupatan juga biasa, tarik orang glaucoma, sum developmental glaucoma, sum congenital glaucoma, sokka, nama kita surgery on de kurang dalam, adine asalnya, arresti am betul. Pine more above 35 years sir, you alkar lah na adult onset glaucoma itu parah ini tu. I primary open angle glaucoma ya na followed by primary angle closure glaucoma. Ini dua dua na main night allah. Terus ni, kita malu pergi kanan di bawah ni, bawa bawa malu doktor kanan, anak ni loftal mana, general loftal mana istilah kanan anak ni. Abi tu primary screening ni le tenne, kita malu pergi kanan di kait se takar arah arah le nokun ni noda pun tenne glaucoma. Ada sahaja deh undo, ini allah testikel kuri mandatory aite lalun cegi nato. Mandatory aite cegi ada lya. Nampal na orang hospital lom, mepuru bedam specialized specialization sonda. Oru general of thalmol just tu, mepuru torchlight torchlight examination, microscopy examination orang tu pick up iu meh dekik patients na ida risk kandan allah. Awele specialist ni ada tuan tu cross referi dah. Awele ini particular ni apa paranya gonioscopy ini paranya prism prism use ini na testum ubioh ic. Ada ini type of glaucoma yang ananda kandu beri cete. Ada ni seri cula management paranya orang com. Ada berum one annual basis le cekap nara tiap hari dia. Ada baki family members ni gula screen G P kena gario. Pina awele medical treatment starti ano. Nolah dah lama paranya orang kampet. Ingin ni ane glaucoma, nama lor satu diagnostic criteria ni lelai nama kita kat. Nama kita orang cila baru kan kan lelai pressure nak kiri. Cila pertengah situasi lelai baru kita pressure kuri turun down. Ada cila satu satu samai nak kumpa pressure kuri turun down. Pinir nak kumpa dengan normal pressure down. Apo itu samai pressure kuri turun, itu samai pressure kuri turun. Nolah nama kita ingin terus serian sahdi. Alah pand kan glaucoma tu baranya kan lelai pressure kuri ya ada glaucoma ya. Ippa anggane allah. Ippal ta sanggal, ippal ta sanggal pun ada allah. Kandilah pressure normal aya alkar lum glaucoma beram. Ado unda kandilah nerumb doctors microscope kuda noki ita kandilah nerumb badiccha di di rola lakshana gal ondengil awerim glaucoma suspect nene nene parayu. Kandilah pressure more than twenty one millimeters of mercury ondengil alengil myopia onda kandilah netra padam balada thin night rola alkar la ina risk ondaum apa Yang dengan lo biologi kan lah pressure, no kumpat cepat falls, low white lah pressure, air kum detect ini nada. Abre, semuanya urut jalan lawat almal just no kumpat miss sai pom. Testi kalau jadi dal, matra meyada kan deh tanu kulo. Apa, kan lah pressure, nerem bener kan lah pressure nada damage. Pindah kan lah view ham korai ini nada field testi tu baranya. Yang dengan lo testi tu no kita, ah field korai new view ham korai new, wajib nuun nol lada. Nada telu early stages lawat lawat telu mengurai orang ingil definite glaucoma ya ana. Allah tu beru Pena scan, pula dah nama scan yang kalau pon dah, scan yang kalau kami kandang optik nerve ni, angga scan je itu, itu glaucoma suspected ana, kurang dulu risk all lah tu, field test je itu, field develop pian all lah tu kan, kandang tam betul. E scan yang kalau ke all lah tu orang dum, pina, ini ke orang dah ingat, finally, uru doktor de expert opinion ana, itu important. Ini orang satu orang itu pandat tak boleh kandilah pressure kuri al. Orang baru ini kandilah pressure 25, 26 ok itu narakan orang. Abi orang ocular hypertension sana. Abi orang dah nerem 
നോർമൽ ആയിരിക്കും അവരെ ഒട്ടും ഗ്ലോക്കോമ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ നരമ്പിന് ഇത്രയും പ്രഷർ താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഹൈ പ്രഷർ ആൾക്കാരിലും ഗ്ലോക്കോമ അല്ല ഹൈ പ്രഷർ കണ്ണിന് നരമ്പിനെ ഓപ്റ്റിക് നേവിനെ ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഗ്ലോക്കോമ ആവുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ണിൻ്റെ വ്യൂഹം കണ്ണിൻ്റെ ഫീൽഡ് എഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ഗ്ലോക്കോമയാണ് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് ആ ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരെ ആനുവൽ ബേസിസിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലോക്കോമയുടെ ആരംഭം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലേസർ ആയിട്ടോ മെഡിസിൻസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഗ്ലോക്കോമ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ട് അതായത് ചിലർക്ക് ഇതാണൊക്കെ കണ്ടില്ല പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഫീൽഡ് സ്റ്റഡിയിൽ ഒരു മിനിമൽ ചേഞ്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇവരെ വാച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു മെഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പല പേഷ്യൻസിനും ജന്മനാ തന്നെ അവരുടെ നരമ്പിന് ചില ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണം നരമ്പിന് ടിൽറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളും നെൽമിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തന്നെ മോശമായിട്ട് ഫീൽ ഡിഫക്റ്റ് വരാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഫീൽ ഡിഫക്റ്റും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗ്ലോക്കോമയ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനൊക്കില്ല ഈ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല പേഷ്യൻറ്റിന് ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ളത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കണ്ണിലെ പ്രഷർ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വേറെ കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ണിൽ റെട്ടിനയിലോ അങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടോ ഈവൻ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണം കണ്ണിൽ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് വരാം ഈ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം കണ്ണിലെ പ്രഷറിൻ്റെ കാരണം വരുന്ന നെർവിന ഡാമേജും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോറിലേഷൻ രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് വേണം അസസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്ലോക്കോമ പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് ഗ്ലോക്കോമ പ്രോഗ്രഷൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഗ്ലോക്കോമയെ കുറിച്ച് പറയും എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പേടിക്കുന്ന അസുഖമായിട്ടാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഒരിക്കൽ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ആ ഗ്ലോക്കോമയുടെ പ്രശ്നം കൂടാതെ നോക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ളത് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് പുതിയ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം തന്നെയാണോ അതോ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മളിപ്പം വേൾഡിൽ കാ അന്ധത ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലീഡിങ് കാരണം തിമിരം ആണെങ്കിൽ തിമിരം കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാഴ്ച തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടും പക്ഷേ ഇന്നും ഗ്ലോക്കോമ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ച പോയത് തന്നെ അതൊരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതല്ല അത് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാഴ്ച നഷ്ടമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ വളരെ ലക്കിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് കാരണം അത് നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഫീൽഡ് ഡിഫക്റ്റ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടാതെയും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ വന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരിക്കലും ഗ്ലോക്കോമയോട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല അത് പണ്ടും ഇന്നും ഇറിവേഴ്സിബിൾ തന്നെയാണ് മാം ഗ്ലോക്കോമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഗ്ലോക്കോമ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ടൈം അദ്ദേഹത്തിന് മെഡിസിൻ വേണ്ടി വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് അനാവശ്യമായിട്ട് ഗ്ലോക്കോമേനെ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരും അത് അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഗ്ലോക്കോമയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ പേ ആൾക്കാർക്കും വളരെ സന്തോഷമാണ് അത് ചികിത്സ തുടങ്ങി ഇനി അത് കൂടില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അ
ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും ആദ്യ നാളിലൊക്കെ ലേസറിന് കുറച്ച് ഫലമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആംഗിൾ ക്ലോഷർ ഗ്ലോക്കോമയിൽ നമുക്ക് അസുഖം കുറേ നാളത്തേക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്ലോക്കോമ വരാതെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലേസറുണ്ട് ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയിലും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഈ സെലക്റ്റീവ് ലേസർ ട്രാബിക്കലോപ്ലാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർഗോൺ ലേസർ ട്രാബിക്കലോപ്ലാസ്റ്റി ലേസർ ട്രാബിക്കലോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ട് ലേസർ കൊണ്ട് നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഏത് അവയവതാണ് അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ ലേസർ അടിച്ച് അതിനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്കതിനെ നേരിടാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കണ്ണുകളിൽ ഈ ലേസർ ട്രാബിക്കലോസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ വലിയൊരു റോളില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല കുറച്ച് നാളത്തെ ഫലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സെക്കൻഡ്ലി മെഡിസിന് നല്ല മെഡിസിൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മരുന്നുകളല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ഡോസ് ആയിട്ടും ഫിക്സഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ലേസറിന് ഒരു റോളുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ തീർച്ചയായിട്ടും ആംഗിൾ ക്ലോഷർ ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് ലേസറിന് നല്ലൊരു പ്രിവെൻറ്റീവ് റോളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലോക്കോമ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ വേണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്ലോക്കോമയിൽ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ വേണ്ടപ്പെട്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ണിലൊഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ മരുന്നുകൾ ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഈ കണ്ണിനകത്ത് ഈ മരുന്നുകൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുമ്പ് നാളിലേ ഒഴിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കണ്ണിനകത്ത് ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തരം മരുന്നുകൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അത് ഇതിപ്പോൾ കണ്ണിൽ ഗ്ലോക്കോമിൽ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർ മിക്കവരും കണ്ണ് ചുമന്നിരുന്ന് ഒരുപാട് മരുന്ന് ഒന്നോ രണ്ട് മൂന്ന് മരുന്നുകളൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോർണിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ചികിത്സിച്ച് ഇടപെട്ടി ചികിത്സിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം പലതരം മെഡിസിൻസ് വിത്തൌട്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റിലും ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി ഗ്ലോക്കോമ മെഡിസിൻസ് അങ്ങനെ വിതൌട്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് വന്നു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ മെഡിസിൻസ് അങ്ങനെ വിതൌട്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഭാവിയിൽ അതായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാ മെഡിസിൻസും വിതൌട്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് തന്നെ വരും അപ്പം നമുക്ക് കണ്ണിന് ഇറിറ്റേഷൻ റെഡ്നെസ് അങ്ങനെയുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭാവിയിലേക്ക് മെഡിസിൻസ് കൊണ്ട് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഈ ഗ്ലോക്കോമയെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നാൽപ്പത് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ഒരു പ്രൈമറി സ്ക്രീനിങ് എല്ലാവരും ഫാമിലിയിൽ ഗ്ലോക്കോമയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊരു ഓഫ്തൽമോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് നടത്തിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ്ങിൽ ഒപ്റ്റിക് നേർവിന് എന്തെങ്കിലും ഗ്ലോക്കോമയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേറെ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലോക്കോമയ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ ഒരു അബവ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും അത് കൂടാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ളവർ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീറോയിഡ് ഗുളികകളോ പ്രിപ്പറേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറീസ് അത് വളരെ ഒരു മറന്നു പോയി നേരത്തെ പറയാൻ ക്ഷതം ഡ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ ബോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടെന്നിസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബോൾ ക്ഷതം ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻസ് വരുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്ലോക്കോമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യ കാരണമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വർഷങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാതെ പത്തിരുപത് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലോക്കോമ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് അതിൽ വരാം അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാഴ്ച കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ